we have studied endoskeleton and endoskeleton is uh, made up of bones and cartilages तो आज हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन को बोन क्या होती है वो कैसे बनी हुई होती है तो दिस इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बोन बोन को वी हैव अ गिवन डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स सो दिस पार्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड एपिफियासिस दिस इज वन एपिफियासिस एंड द अदर एपिफियासिस एपिफियासिस आर एक्चुअली द एंड्स वेयर बोन कीप्स ग्रोइंग एंड इंक्रीजिंग इन साइज एंड द सेंट्रल पार्ट शार्प पार्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड डायफियोसिस से हम कहते हैं इसका डायफियोसिस बोन की जो आउटर मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर होता है उसे हम कहते हैं इसका पेरियोस्टोम दिस आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिस्टोम एंड द इनर मेम्ब्रेन देयर इज एन इनर लेयर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्पंजी बोन इस इनर लेयर को हम कहते हैं इसका एंडोस्टोम व्हिच इज अराउंड द ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ ट्रैबेकुली एंड द ट्रैबेकुली के ऊपर मौजूद इस मेम्ब्रेनस लेयर इज कॉल्ड एंडोस्टोम बोन असल में कैटेगराइज होती है एंडोस्टोयम एंड पेरिस्टोयम के इस पूरे रीजन में इस बोन की स्ट्रक्चर को वी हैव डिवाइडेड इनटू टू रीजंस एक ये आउटर बोन होती है व्हिच इज वाइट हार्ड टफ स्ट्रक्चर होती है इस हार्ड रिजिड बोन को भी से इट्स कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन और इस कॉम्पैक्ट बोन के अंदर एक पूरा रीजन होता है जिस रीजन को भी से वो लूजली अरेंज लैमिलाए का रीजन होता है उसे भी से इट्स कॉल्ड दैट दैट बोन इज कॉल्ड दिस बोन इज कॉल्ड स्पंजी बोन तो जो बोन है वो किसकी बनी होती है इसमें रिब ऑफ आउटर कॉम्पैक्ट रीजन एंड इनर स्पंजी बोन की बनी होती है एंड एट सेंटर दे हैव अ कैविटी दिस कैविटी को हम कहते हैं इसका बोन मैरो कैविटी एंड दिस बोन मैरो कैविटी एक्चुअली इज अ कैविटी दैट कंटेंट्स बोन मैरो दैट कैन बी येलो एंड दैट कैन बी रेड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन मैरो दैट आर प्रेजेंट इन दिस बोन सो दिस इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन अगर हम इस बोन का सेक्शन कट करें और कट करके अगर हम इसे देखें कि इस बोन का कंपैक्ट पोर्शन कैसे बना हुआ होता है और स्पंजी पोर्शन कैसे बना हुआ होता है तो इसे समझने के लिए एक पूरा डिटेल स्ट्रक्चर डिटेल डायग्राम बना दी है ताकि आप बोन की स्ट्रक्चर को समझ पाए अगर हम इसको कट करते हैं और कट करके अगर हम इसे यूं देखेंगे तो हमें किस तरह दिखाई देगी दी आउटर मेम्ब्रेन इसका पेरियोस्टाइन और पेरिस्टोयम के अंदर क्या होता है दिस इज अ रीजन है जो आउटर रीजन कॉम्पैक्ट होगा और फिर इनर रीजन नियर कैविटी स्पंजी हो जाएगा ये जो रीजन होता है पूरा इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मैट्रिक्स लाइक मैट्रिक्स इज अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स इट फॉर्म्स लेमिला लाइक स्ट्रक्चर्स इट फॉर्म्स रे लाइक स्ट्रक्चर्स इन आउटर रीजन नियर टू दिस पेरिस्टोयम दिस लेमिला इज अरेंज्ड इन अ इलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दिस लेमिला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरों एक ओस्टियोन क्या होता है और वो किसका बना हुआ होता है अंडरस्टूड है ये मैट्रिक्स का बना हुआ होता है लेकिन इसमें मैट्रिक्स भी लेमिला लाइक स्ट्रक्चर में ही अरेंज होता है और अरेंज होकर के वो खास स्ट्रक्चर बनाता है जिन्हें हम ओस्टियोन कहते हैं और ओस्टियोन मेक द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बोन अगर इस ओस्टियोन की स्ट्रक्चर को हम देखें तो एक ओस्टियोन की स्ट्रक्चर को बढ़ा करके बना दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक ओस्टियोन क्या होता है असल में एक ओस्टियोन इस तरह के ये आप देख रहे हैं दिस आर कॉल्ड सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग्स बनी हुई हैं इन कंसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ लेमिलाए होती हैं इनको हम क्या कहते हैं इधर का कंसेंट्रिक लेमिलाए असल में चूंकि मैट्रिक्स है लेकिन वो मैट्रिक्स किस में अरेंज होता है इट इज अरेंज इन अ दिस लेमिला लाइक स्ट्रक्चर और वो जो लेमिला है वो सर्कुलर हो जाती हैं और वो एक ही सेंटर के अराउंड सर्कल कर रही होती हैं तो हमने क्या कहते हैं इधर का कंसेंट्रिक लेमिलाए और दिस कॉन्सेंट्रिक लेमिलाए वन कॉन्सेंट्रिक लेमिलाए टू कॉन्सेंट्रिक लेमिलाए अनदर ये जो सर्कुलर लेमिलाए बन रहे होते हैं ये लेमिलाए असल में जो मैट्रिक्स है वो वो बना रहे होते हैं या दिस स्ट्रक्चर ऑफ बोन बना रहे होते हैं इस इस अगर हम इन कॉन्सेंट्रिक लेमिलाए की अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे इनमें क्या होता है तो इनमें एक्चुअली शाम मौजूद होता है लेमिला हैव अ मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स असल में किसका बना हुआ होता है इट इज डिफरेंट कंपोजिशन है इसमें हाइड्रोक्सी अपेटाइट है 
it is made up of calcium magnesium and they have proteins also called collagen proteins phosphates and ground substances etc ye sab milkar kya banate hain matrix banate hain and that matrix wo lamella like structure banata hai aur un lamella ka jo arrangement hai wo concentric ho jata hai to concentric lamella arrange ho ke ek structure bana rahe hote hain jise hum osteon kehte hain ye sirf itna nahi hota hai inke center par each osteon ke center par ek hollow space hota hai jise hum kehte hain this is called ya haversian canal hai to haversian canal ka kaam ye hota hai ki ye space chhodta hai jinme se blood vessels nikal rahi hoti hain arteries and veins isme se nikalti hain तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल कैनॉल और कॉल एवर्सियन कैनॉल है असल में इन लेमिलाए के अंदर देयर आर डिफरेंट स्पेसेस दीस आर होलो स्पेसेस इस लेमिलाए के अंदर स्पेसेस होते हैं देयर स्पेसेस आर प्रोवाइडिंग प्लेस टू सेल्स इन स्पेसेस को इन स्पेसेस को इन स्पेसेस को दीस दीस स्पेसेस आर कॉल यहां पर इसको हमने लेबल कर दिया कि दिस इज कॉल ये पूरा स्पेस है ये इसमें मौजूद सेल है अब दिस इज अ स्पेस इसको हम क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड लेक्यूनाई दिस इज कॉल्ड वन लेक्यूनाई दिस इज कॉल्ड अनदर लेक्यूनाई दिस इज कॉल्ड अनदर लेक्यूनाई देयर आर मेनी लेक्यूनाई दे आर प्रेजेंट इन अ लेमिला और लेक्यूनाई क्या होते हैं लेक्यूनाई आर प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट देयर सेल्स आर प्रेजेंट दीस आर सेल्स और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं दीस सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट सेल्स बोन फार्मिंग सेल्स आर कॉल्ड जो के में मौजूद होते हैं और ये जो लेखनाए होते हैं ये इन आदर टू एक्सचेंज न्यूट्रंस एंड फूड एंड फ्रॉम वन लेखनाए टू अनदर लेखनाए दे हैव अ ट्यूबुलर एक्सटेंशंस लाइक दिस इन ट्यूबुलर एक्सटेंशंस को हमने लिखा है दे आर कॉल्ड कैनेला क्यूली दीस स्ट्रक्चर सर का कैनेला क्यूली और कैनेला क्यूली के साथ एक लेखनाए जो है दूसरे लेखनाए के साथ अटैच होता है तो असल में जो कॉम्पैक्ट बोन बनी हुई होती है वो किसकी बनी होती है वो ओस्टियोंस की बनी ओस्टियन किसके बने होते हैं मैट्रिक्स के बने होते हैं मैट्रिक्स किसका बना होता है इसकी ये कंपोजिशन लिखी हुई है कैल्शियम से कोलोजन से डिफरेंट सब्सटेंसेस का वो बना होता है लेकिन मैट्रिक्स के असल में थ्रे लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिन्हें हम लेमिला कहते हैं और वो लेमिला ओस्टियन के अंदर कंसेंट्रिक अरेंजमेंट के अंदर होता है और जिनके सेंटर पर कैनाल मौजूद होता है जिस कैनाल को हम कहते हैं उसका हैवर्सियन कैनाल इस तरह के और फिर उन हर उन लेमिला के अंदर देयर आर स्पेसेस जिन स्पेसिस को हम क्या कहते हैं स्पेसिस कल लेकेना और उन लेकेना के अंदर क्या मौजूद होते हैं जो बोन मच्योर सेल्स हैं कल ओस्टियोसाइट्स वो इनके अंदर मौजूद होते हैं लिहाजा जी का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जो पेरेस्ट्रोम से स्टार्ट होती है स्पनी बोन तक की है जो पूरी रीजन है इट इज मेरे बाप ओस्टियोन्स जैसे हम अंदर आएंगे नियर टूवर्ड्स कैविटी तो जो इनर रीजन ऑफ बोन होता है वो हार्ड नहीं होता वो कॉम्पैक्ट नहीं होता वो टाइट नहीं होता वो लूज होता है वो लूज क्यों होता है क्योंकि उसके अंदर यही सेम लेमिलाई अरेंज होते हैं लेकिन दीज लेमिलाए आर एक्चुअली नॉट टाइटली पैक्ड और इन इन लेमिला का जो अरेंजमेंट होता है वो लूज अरेंजमेंट होता है मिसाल कैसे ये स्ट्रक्चर बनी हुई वही सेम स्ट्रक्चर है लेकिन इस स्पंजी बोन के अंदर दीज आर ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं दया का ट्रेपक्यूली these tubule like structures that are rough and random arranged to form the spongy bone hai ye asal mein tubules hoti hain these tubular structures are actually called trabeculi inko hum kya kehte hain these are called trabeculi aur each trabeculi kya hota hai it's a tube like structure which again is having matrix jiske andar bhi kya maujood hota hai matrix hi maujood hota hai aur there can also form a ring like structures hai concentric arrangement ho sakta hai unke andar to wo kya ho raha hota hai this is called one trabeculi and this trabeculi is made up of lamella and see lamella are arranged in a ring like structure to form this structure of trabeculi and these trabeculi are loosely arranged they are not packed like osteons so jab ye packed nahi hote so they make a loose arrangement aur us loose arrangement ko hum kya kahenge this is said to be a region of a bone jo ki mostly epiphyseal se end par maujood hota hai is region ko hum kehte hain iska spongy bone hai ya spongy region hai. तो याद रहना चाहिए वो भी किसका बना होता है इट्स मेरे बफ ट्रेबिकुली एंड ट्रेबिकुली के ऊपर क्या होती है मेम्ब्रेन होती है कल एंडोस्टोयम उनके अंदर क्या मौजूद होता है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स इज अरेंज इन फॉर्म ऑफ लेमिला दैट कैन बी कंसेंट्रिक लेमिला आल्सो दैट फॉर्म द इनर मोस्ट रीजन ऑफ अ बोन जिसको हम क्या कहेंगे स्पंजी बोन और आखिर में ये चूंकि एंडोस्टोयम है ये एंडोस्टोयम है तो ये मेम्ब्रेन क्या ये कैविटी क्या हो जाएगी 
इस कैविटी को हम कहेंगे बोन मेरो कैविटी है जिसमें बोन मेरो मौजूद होता है तो दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ बोन दर स्टार्ट फ्रॉम फेरोस्ट्रियम सरकम फेरेंशियल लेमला ओस्टियम विद एन ओस्टियम दीज आर कॉल्ड कंसेंट्रिक लेमला and in lamella there is a matrix that has composition like this and in that matrix there are spaces called lacuna and the lacuna have a kind of cells that cells are called osteocyte cells and each lacuna is connected with other lacuna with the help of a canaliculi and there is a center where a canal is present called aversian canal and when you move towards cavity there is a bone that is called spongy bone which is formed by three like tubular structures which are loosely arranged and these are structures are called trabeculi and on outer side of trabeculi there is an endostrium and inside them they have a matrix which again forms lamella that can be concentric also to form these tubular structures which loosely arrange to form a structure of a spongy bone and this is called bone marrow cavity this is the anatomical structure of a bone baki topics ko padhne ke liye aur समझने के लिए सब्सक्राइब uh, करें इस चैनल को इसे शेयर करें विद योर फ्रेंड्स के साथ सो दैट दे कैन आल्सो लर्न विद अस थैंक यू